Hola silvestristas, ¿qué tal? Un saludo muy grande para todos y en general a todo el mundo que me ve. Bueno, como veis estoy aquí metido aquí en la, en la poza. Me he tenido que meter porque era ya cuestión de, de vida o muerte. Me he puesto a quitar cuatro hierbas y estaba viendo las estrellas ya. Así que me he tirado aquí, como digo, porque me estaba dando la pájara. Antes de empezar con el vídeo, por petición, quiero mandar un saludo muy grande a Aviario David Mora. Te mando un saludo muy grande y un abrazo desde Tierras Extremeñas, que hacen un calor por aquí, bueno, por todos los lugares de España, pero aquí en Extremadura está pegando lo que no está escrito. Te mando un saludo muy grande, amigo. Y muchas gracias, como siempre digo, por estar siempre al pie del cañón. Bueno, ya con el cuerpo refrigerado, comenzamos. Eh, quiero deciros que hace un par de semanas hice un pedido en una tienda online, una tienda virtual, como queráis llamarlo. Eh, normalmente en esta tienda virtual eh, suelo pedir bastante a menudo y me suele tardar unas 72 horas aproximadamente en venir a casa. Esta, esta vez, como digo, ha tardado dos semanas aproximadamente. Eh, no sé qué problema ha podido haber, pero bueno, tampoco tenía mucha prisa, entre comillas. Eh, es cierto que tenía prisa por una cosa que me tenía que haber llegado y no me ha llegado y en este caso me ha llegado lo que no me hacía realmente tanta falta, pero bueno, no pasa nada. Supongo que con estos tiempos que corren ahora las cosas están muy malas para todo el mundo con el tema del coronavirus, así que bueno, no hay problema. Antes de enseñaros lo que hay aquí, os quiero enseñar rápidamente un calabacín que tengo aquí, que estoy dejando crecer, ¿vale? Vamos a hacer la comparativa con esta botella de agua. Y el motivo de, de hacerlo crecer tanto es porque quiero coger la simiente, las semillas. Porque como son calabacines tan buenos, los compré y la verdad que me costaron bastante dinero, que no fueron baratos, la verdad. Son semillas, son plantas de calidad. Y están dando mucha producción, están dando calabacines muy, muy tiernos, ¿vale? Mucha cantidad y son plantas muy fuertes. Mira qué cacho tomate. Y como digo, que quiero, quiero guardar la simiente. El día que lo coja, pues ya os diré cómo lo voy a hacer. Cojo esta botella para eso, como digo, para hacer la comparativa, para que veáis cómo está el calabacín. A ver si enfoco y podéis verlo, claro. A ver. Madre mía, cómo está esto. Vamos a ver. Ahí está la botella de agua y el calabacín. Veis que está aquí. Y sigue para allá. Bueno, vamos a poner la, la, la botella de agua aquí. Donde está el calabacín. A ver si quitamos esta hojita aquí un poco. Vale, a la altura del calabacín, ya veis que la botella de agua es de un litro y medio y cómo es el calabacín y hasta dónde llega, ¿vale? Seguramente crezca un poquito más, pero el motivo de que por qué lo grabo ahora es porque, no sé, lo mismo se fastidia, como está apoyado en el suelo, por lo mismo se, se empieza a poner blando y digo, voy a grabarlo antes de que no se vaya a perder, que lo mismo no se pierde, me gustaría que cuando lo, lo, lo corte, cuando lo arranque en este caso, pues que lo veáis y me gustaría pesarlo, ¿vale? Para ver hasta, hasta dónde llegamos con él. Os voy a dejar también por aquí un clip muy rápido, ¿vale? De una berenjena que cogí el otro día. Es una berenjena narizona, ¿vale? Para que lo veáis, eh, que es curioso. Os dejo por aquí para que echéis un vistazo. Mirad, silvestristas, como curiosidad la berenjena que acabo de coger. Cosas curiosas de la naturaleza. Un narizón. Lo primero que ha hecho, evidentemente, se lo cogí solo a mi hija para que lo viera. Pero lo primero que ha hecho, pues, coger de la, de la nariz y, y arrancársela de cuajo. <risa> pero bueno, he hecho yo aquí un remiendo para que lo veáis. Ya os digo, lo acabo de coger de aquí ahora mismo. Y una cosa curiosa, ¿vale? Así que nada, esta seguramente la ponga de en la miniatura de, de algún vídeo. He tenido que dejar que, que caiga un poco el sol porque digo, al final me tengo que meter otra vez en el agua. He puesto el teléfono ahí en el naranjo. Veremos a ver dónde, dónde acaba el móvil. Voy a ponerme aquí un poco de, de rodillas aquí, a pincharme un poquito. La verdad que soy la leche. Y imagino que, que se verá. La verdad que no tengo ni idea, porque la cámara frontal está, está fastidiada. Así que espero que tenga suerte y me salga bien el vídeo. Bueno, como veis por aquí, tengo una cajita. Os adelanto rápidamente y os quito de la intriga de que es una jaulita, ¿vale? Mientras lo abro, os voy diciendo un poquito. Esta jaulita se la había visto ya por aquí eh, la comunidad algún compañero, ¿vale? Es cierto que no he tenido la oportunidad de tenerla en la mano. Y también deciros que aquí en, la, en las tiendas locales de por aquí tampoco la hay. Así que ya la había visto también por internet y tenía ganas de, de tener una, sinceramente. No es una jaula del otro mundo, pero sí es cierto que lo que son las medidas y demás me, bueno, me, me resultaba una, una jaulita curiosa y tenía ganas de, como digo, tener una. Vamos a ver qué, qué tal. Seguramente muchos de vosotros la conoceréis, la habréis visto por ahí o seguramente algunos la tengáis. ¿Vale? Es una jaulita que se llama 2GR, parece ser que se llama así, Aulita 2GR, espero no confundirme. Y aquí viene una bolsita con los bebederos y demás, pero bueno, eso ahora vamos a ello. 
Es una jaulita que, que, bueno, viéndola así de frente, ¿vale? Poniéndola así en el frontal, tiene una anchura aproximada por no decir igual que la jaula C2, ¿vale? En altura también es prácticamente igual. Creo que esta tiene un centímetro y poco más. Lo que sí cambia es en el fondo, ¿vale? Aquí sí gana algún centímetro esta jaulita. Tiene un poco más de, de profundidad. Y bueno, vamos a ver. Eh, os cuento un poquito. Tiene aquí una, una cajonera, ¿vale? Para, para extraer lo que es la, la suciedad, lo que son las heces y demás. Y aquí tiene una parrilla metálica, ¿vale? Una rejilla anti heces también. Que va aquí puesta, aquí en la, la cajonera, extraíble. Para eso, para que el pajarito pues no se tire a picotear lo que es la mierda. Pero que bueno, que, que lo que vamos, que aquí en la rejilla siempre se queda suciedad. Y lo suyo, y recomiendo yo siempre que tengamos una, una limpieza constante, ¿vale? Si se pueden limpiar todos los días los pajaritos, pegarle un raspado rápido, mejor que mejor. Y si no, pues un día sí y un día no. Y una vez a la semana darle una limpieza profunda, ¿vale? Con desinfección. Y así evitaremos que los pajaritos enfermen y que, y que se pongan malos. Así que nada, metemos aquí su cajonera con su, con su rejilla. Aquí también, como veis, tiene este cajón que está aquí, que, que tiene unos 7 centímetros u 8 aproximadamente. Me estoy clavando piedras en la rodilla y de todo. Ay, Dios mío. Y hablando de limpieza, bueno, pues si queréis también, podéis aguantar sin limpiar lo que es la jaula un par de meses o tres hasta que llegue la mierda hasta aquí arriba, hasta el palo. <ríe> estoy hecho una... Estoy como una cabra, por así decirlo, por no decir otra cosa. Venga, bromas aparte, eh, también tiene aquí una, una puerta, ¿vale? Abatible con su muelle. Para que el pajarito, evidentemente, no la, no la abra. Vamos a abrir la bolsita esta para montar los comederos. Y los palitos. Da un par de palos. Y los comederos y un bebedero pequeñito. Espero que se vea. A este yo no le voy a meter agua, le voy a meter... Seguramente tierra, algo de gris, alguna semilla que me, que me guste, ¿vale? Para los pajaritos. Y le vamos a poner aquí en el lateral. Y los comederos, vamos a ver de qué manera van. Vienen aquí, con una tapita. La ponemos aquí, encastrada aquí. Bien. Y esto, pues vamos a ver cómo, cómo va. Pues sinceramente no tengo ni idea. Ah, bueno, tiene aquí una, unas pestañitas aquí. No sé si me meteré así. A ver. Vamos a ver. Tiene aquí unas pestañitas aquí, ¿vale? Lo enseño aquí, que lo veáis. Espero que se vea, sinceramente. Perdona si me repito. Me imagino que irá metido esto aquí. No sé cómo le eche va esto. Sí, hay que hacer un poquito de presión y ya está. Y ahora pues el comedero directamente le metemos así, ¿vale? Y ya está, así sería. Vamos a montar el otro. La verdad que, que entra fuerte, ¿eh? Joder. Me está chido, ¿eh? No nos escapa, ¿eh? Mejor entre las cosas fuertes eso en principio no hay que quitarlo normalmente ni nunca lo que vamos a quitar es el comedero evidentemente para reponerlo las semillas vale me gusta la verdad me gusta este sistema me gusta porque vamos a evitar de tirar mucho mucha mucha mezcla de semillas la verdad eh, yo el bebedero que le voy a poner que lo tengo aquí en el bolsillo que me lo he traído es un bebedero de estos de, de olleta de cristal ¿Vale? Me gusta trabajar mucho con este bebedero, lo habéis visto ya en, normalmente en mis vídeos, en la C2 y demás. Y se lo voy a colocar por aquí, en un lateral, que queda fenomenal. ¿Vale? Vamos a montar los palitos. Uno le ponemos aquí cerca de, del vasito de cristal. Y otro, evidentemente, cerca de los comederos. Y sería una cosita así. Y 
deciros que no. Muchos de vosotros sabéis de que yo trabajo mucho con la jaula C2, ¿vale? Que me gustan bastante. El motivo porque son muy manejeras, pesan muy poquito y a mí me gusta mucho pasear a los pájaros, me gusta sacarlos mucho al campo a diario. Normalmente me llevo tres o cuatro siempre, voy rotando. Voy a decir que la jaulita, la jaulita C2, en este caso, ya sabéis que, que el comedero lo tiene aquí en el interior. Eh, si también le ponemos el vasito de, de cristal y le ponemos un enrejillado, ¿vale? Una parrilla que, que vienen preparados para, para ello. O si queréis le podéis poner el, el hilo de, de nylon de coco, que en un vídeo también lo tengo explicado. Pues el, el espacio la verdad es que se reduce bastante. A mí me gusta mucho trabajar con esas aulas a la hora de, de amansar a un pájaro, de trabajar con él, ¿vale? Y como digo, siempre para transportarlo. Y recomiendo de que, bueno, cuando un pájaro ya está, ya está trabajado, ya está mansito, ¿vale? Pues dependiendo del nivel de, de amansamiento que tengas, nos paséis una jaulita ya más, más grande, ¿vale? Porque ya cuando el pájaro está mansito, cuando ya está, ya, ya no tiene, no se asusta con facilidad, con la presencia del ser humano o cualquier cosa, pues ya es una tontería tener una jaula tan pequeña y ya le pasamos a una que, que él pueda pegarse algún vuelo que otro en una más grande porque él ya no se va a romper lo que no se va a fastidiar lo que son las alas ni la cola ni demás vale que, que en caso de que un pájaro tú coges un pajarito vamos a decir así imaginando siempre que es de captura o que lo habéis criado en una voladera y, y bueno está un poquito así más salvaje por así decirlo si lo metéis en una jaula no como esta sino en una más grande de estas tipo de canario y demás pues se va a reventar el animal o si lo metéis en un jaulón va a empezar a revolotear por todos sitios y se va a romper todas las alas y va a estar va a tener una presencia un poco fea vale así que lo suyo cuando los pájaros están un poco ariscos y tienen poco tiempo eh, lo suyo es meterlos en jaulas pequeñitas vale y trabajar con ellos trabajar con ellos y darlo dar los manos vale balancearlos pasearlos y sobetearlos mucho vale para conseguir eso que en un periodo corto de tiempo eh, consigamos lo que nosotros realmente queremos y no en la jaulita pequeña el pajarito pues no tiene opción de, de revolotear tanto no tiene tanto tanto juego no de para poder escaparse bueno no me enrollo más que hablo más que, que siete eh, por poner así un perillo que no es ningún pero eh, vamos a ver aquí la, la jaulita vale aquí como veis cruzan dos alambritos otra vez años vale de esto es más bien es alambre vale alambre galvanizada no es acero pero lo que digo, que no me importa que sea organizado, que esto dura muchísimos años, ¿eh? Lo que sí le falta, para mi gusto, es un, una sida aquí, ¿vale? Lo suyo es que hubiese habido aquí un travesaño, que perfectamente lo puedo poner yo, eh, un travesaño con una sida, como viene la, la C2 o en otro tipo de jaulas, que normalmente viene aquí una, un agarradero, ¿vale? Y justamente aquí se me corta la grabación y me dan por saco. Y hoy es el día siguiente y sigo grabando. Os decía que por ponerle un fallo a la jaula, eh, por así decirlo, a mi parecer le falta en el centro una, un alambrito, ¿vale? Para poner una sal. Así que lo he hecho, se lo he puesto esta mañana, ¿vale? Le he puesto aquí una cita, como veis. ¿Se ve bien? Espero que sí. Y nada, lo que he utilizado ha sido lo siguiente. He utilizado una, una batidora de estas de mano, lo que pasa es que ahora no se ve bien, ¿vale? Que estaba rota, estaba en malas condiciones. Y lo tenía guardado por eso, por ahí simplemente de tener las alambres estas aceradas, porque yo sabía que me iban a valer para algo. Y mirad por dónde me ha valido para hacerle lo que es a, a la jaulita, ¿vale? Ya os digo que son alambres aceradas. Y la única herramienta que he utilizado ha sido este alicate, ¿vale? Este alicate de punta, que tiene para cortar y se trabaja muy bien con él. Pero que vamos, que eso tampoco tiene mucha, mucha historia, ponerle aquí una cita aquí de alambre a la jaula, ¿vale? Me ha quedado perfecto, sinceramente, pero vamos, que ya te digo que os digo que tiene las letras muy gordas. Eh, por ponerle otra, otra faltilla, que no es una faltilla, ¿vale? Es un consejo que yo doy. Eh, jaula como esta y otras parecidas de tipo de canario, tiene la cajonera, como sabéis, ¿no? Tiene esta cajonera que va a encastrar aquí con unas pestañas. Esta tiene una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Si andamos quitando la cajonera y poniéndola, quitándole, poniéndola, se acabarán rompiendo seguramente una o varios de ellas. Y después, pues vamos a tener que hacer algún remiendo para, para sujetarlo aquí a, la, a lo que es la jaula, ¿vale? Entonces yo no recomiendo quitarlo, ¿por qué? Porque ya os he dicho antes que tiene aquí este cajón extraíble para limpiar las aulas y luego tiene aquí una buena puerta que entra a la mano perfectamente para meter un, un freón, un estropajo, un cepillo para limpiar por dentro. Así que eso, esto de aquí, no hace falta quitarlo. Para a lo que os interese también os diré el precio, más o menos, ¿vale? Dependiendo también del sitio donde lo compréis. Pero vamos, su precio ronda entre 13 y 15 euros, ¿vale? Ya os digo que dependiendo de la, de la tienda donde lo compréis. 
Os voy a comparar aquí la jaulita con una C2, con las que yo suelo trabajar normalmente. Os he dicho que el ancho es el mismo, ¿vale? Tiene la misma anchura. La altura es un poquito más alto. Poniéndolo en un sitio plano, en una, en una mesita, tiene un centímetro, no llegará así, un centímetro más alto, ¿vale? Y lo que me gusta a mí es que tiene más fondo. ¿Vale? Aquí sí ganan unos centímetros, aquí está jaula. ¿Lo veis? Espera, voy a quitar esta tapa, que esta tapa también me la, me la he trabajado yo. No os penséis que esta, esta tapa la trae la, la jaula, esta la he hecho yo. ¿Vale? Os enseño para que veáis. Fijaros el fondo. De todas formas, mirad, os voy a dejar aquí las jaulitas quietas ahora mismo y os digo la medida del ancho, tanto de esta como de esta. Este sería el ancho, ¿vale? Que ahora lo mediré y lo pondré cuando lo edite. El alto. Y este sería el fondo de cada una. Ya os digo que me gusta la jaulita bastante, es muy manejera, pesa muy poquito y también la he visto que lo hay en otros colores. Lo hay en este color que es color avellana, ¿vale? También esta cajonera también la he visto en blanco y también lo he visto en un verde, un verde militar. Así que me cogeré alguna más, me cogeré otra más como esta, un par de ellas blancas y un par de ellas seguramente con el verde militar, ¿vale? Porque ya os digo que se ajustan bastante a lo que yo quiero que es una jaula, una jaula que es manejera, que es manejable, que pesa poquito y para transportarla pues me viene de lujo. Ahora lo que hace falta es meter aquí un buen pájaro potente y ya le tengo seleccionado, os lo enseñaré, es un pajarito nuevo que hago por mí, ¿vale? Así que ya os lo enseñaré, verás que, que máquina, ya está repasando bastante, ya le tengo metido ahí eh, canto, ¿vale? Canto, ¿no? Le tengo puesto al lado de un pajarito mío que canta bastante clarito, Así que, a ver, poquito a poco cómo irá, iremos viendo cómo va evolucionando. Igual que os enseñé la evolución de estos pájaros, que normalmente enseño, os iré enseñando ahora eh, la evolución de estos pajaritos nuevos que tengo ahora seleccionados, ¿vale? Eh, no me enrollo más, que, que hablo muchísimo, lo sé, y me enrollo demasiado. Así que si os ha gustado el vídeo, darle apoyo con un buen like, compartirlo, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, silvestristas!